everyone, welcome back to the channel, welcome back to ESL Communications. Bienvenidos de regreso a ESL Communications. Esta lección de ahora es más para un level one, más un level más, más nivel, más principiantes, ok? Tiene que ver con el verbo to be, ser o estar. Eh, ¿Saben? Conocen am, is, are, que es ser o estar. Pero to be tiene muchas funciones en inglés que no siempre quieren servir como ser o estar. Como en este caso necesitas el verbo am, is, are, out of. To be out of something. ¿A qué se refiere esto? To be out of something, esa forma del verbo to be, si sabes manejarlo, am, is, are, out of, es algo que se te acabó, algo que se terminó. Ok, let's see. Uh, example number one, ok. Ejemplo uno. I am out of money. Pero ese I am, en una abreviación para sonar más fluido, am, right? I'm out of money. I'm out of money. ¿Qué quiere decir eso? Se me acabó el dinero. No tengo dinero. I'm out of money. Let's see number two. I'm out of meats, ok. I'm out of meat. I'm out of meats. ¿Qué significa eso? Se me acabaron las carnes. No tengo carnes. I'm out of meats. Okay, let's see number three. We are out of fruit. We are out of fruit. Más fluido en una abreviación, ¿verdad? Abbreviation, we're, we're out of fruit. Se nos acabó la fruta. No tenemos fruta. Let's see number four. John is out of groceries. John is out of groceries. ¿Qué quiere decir esto? Que John se le acabó el mandado, se le acabó la despensa. Okay, let's see this one. <coughs> Excuse me, I'm fine. It's a question, una pregunta. Are you out of milk? Are you out of milk? Se te acabó la leche, se te terminó la leche. Are you out of milk? Okay, let's see number six. We're out of ink. We're out of ink. Ink quiere decir tinta, como una impresora. We're out of ink. Se nos terminó la tinta. Excuse me, se nos acabó la tinta. Let's see number seven. Let's say I'm visiting Reina, right? Okay, let's say Reina is my sister, is mi hermana. Hey, Reina, okay. Are we out of chips? Are we out of chips? Se nos acabaron las papitas. Chips. Chips son papitas, ¿verdad? En la, en la cocina. Chips, okay. No sé cómo llaman en otros lugares. Chips, okay. Let's see number eight. Now, hey, Mary, I think you're out of ham. I think you're out of ham. Let's say I go to her refrigerator, voy a su refrigerador y busco ham, jamón, ham, ok? Y no lo encuentro, I think you're out of ham. Creo que se te terminó el jamón. Ok, so this lesson, esta lección es más para un level one, beginners. Con el verbo to be, que siempre las personas están aprendiendo inglés y piensan que el verbo to be es cero estar. Y no siempre funciona como un cero estar. Am, is, are, out of, algo que se te acabó. Ok, so I hope you enjoy this video. I hope it helps you. Espero que lo disfrutes. Espero que te ayude. El verbo to be tiene muchas funciones y esta es una diferente de no, ser, de no usarlo como ser o estar. Okay? Um, as always, thank you for watching. And most important, más importante, apply it. Aplícalo. And, uh, well, one last thing. I always forgot. Casi se me olvida. Look, please follow us. Sí, síguenos. Nos puedes seguir en TikTok and Instagram como ESL Communications. ESL Communications, Facebook, TikTok, Instagram, and Facebook también como ESL Escuela. Thank you very much.